പിക്കിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായി നമുക്ക് വാട്ടാതെയും വഴറ്റാതെയും ആവി കൊള്ളിക്കാതെയും ഒക്കെ നാരങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഇടാന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉലുവ കടുക് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈസിലുള്ള രണ്ട് നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കൂടെ നാരങ്ങയുടെ വെള്ളത്തൊലി പെടാതെ മഞ്ഞത്തൊലി മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കൂടെ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ഇടാൻ മറന്നുപോയതാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് കൂടെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് സാൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ കയ്യിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ രണ്ടോ രണ്ടരയോ അത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന നാരങ്ങയ്ക്കനുസരിച്ച് കാശ്മീരി ചിലി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവ കടുക് ആ ഒരു മിക്സ് കൂടെ പൊടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറിടുമ്പോൾ ആവി ചെമ്പി വെച്ച് പുഴുങ്ങിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇടാറ് പതിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാറിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വൈറ്റ് വിനിഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ മറന്നു പോയ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങയെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയം നമ്മൾ തീ നിർത്തുക ഒത്തിരി വേവിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വിനിഗറൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലെമൺ പിക്കിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കൂടെ കുറച്ച് ഒരു മെയിൻ പൊടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാറിട്ടോളൂ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വെജ് പാസ്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റിൽ വളരെ സിമ്പിളായി അതും വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പാസ്ത പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെജ്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും നോൺ വെജ് മാത്രം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ പോരല്ലോ വെജ്കാരെയും പരിഗണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണോട് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ വേഗത്തിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന മിക്ക ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്നാലും വെജിറ്റബിൾസ് വേഗത്തിൽ വേവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സോൾട്ട് വേണോ ഇടാം പിന്നെ പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദാ മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് കൂടെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റോയുടെ വീറ്റ് പാസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുവാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശേഷം ഒരു
സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പിടരുത് കാരണം ബട്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് ഉപ്പ് സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ അല്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോളിഫ്ലവറും ബ്രോക്കോലിയും ഒക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പൗഡേഴ്സാണ് അതായത് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെർബ്സിൻ്റെ ഡ്രൈ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സീസണിങ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒറിഗാനോ ആണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതും ആവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പിടാത്ത കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സോസാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായ സമയത്ത് ഞാനതിലേക്ക് മൈദാ മാവ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദാ മാവ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഓളം പാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡറും റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സീസണിങ് പൗഡറും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ അൽമറായുടെ ഒരു ചീസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ചീസാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്ത റെസിപ്പി ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അത് ഒത്തിരി ഹെവി ആയിപ്പോവും അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ക്യൂബ് മാത്രമേ ഇവിടെ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള നമ്മുടെ പാസ്ത ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് വെള്ളം മാറ്റി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് സ്ട്രെയിനറിലൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു എന്താണ് ബട്ടർ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സോസിൽ കിടന്ന് ഈ പാസ്ത മിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ബ്ലാക്ക് ഒലൂസ് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്ത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബെൽ പെപ്പറോ സ്വീറ്റ് കോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ആ വെജിറ്റബിൾസ് ബട്ടറിൽ നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെജ് ക്രീമി പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണ് ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു പുഡിങ് ആണോ അതോ ജ്യൂസ് ആണോ എന്താണെന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മഹല്ലബിയ അല്ലെങ്കിൽ മുഹല്ലബി എന്ന
ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായോ ഈദ് സ്പെഷ്യലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈമിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അറബിക് പുഡിങ് ആണെന്ന് കരുതി ദീപാവലിക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമിലുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മുഹല്ലബിയെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലെ പാലിലേക്ക് കുറച്ച് എസൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വാൻ ലൈസൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വാൻ ലൈസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടറോ ഓറഞ്ച് എസൻസോ ഏത് വേണോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് മൂന്ന് മുസമ്പി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇതൊരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മഹല്ലബി തയ്യാറാക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറിന് പകരം ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോൺഫ്ലോർ തന്നെ മതിയാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ടോട്ടൽ തിളപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പാണ് അതിലെ അരക്കപ്പ് പാൽ കോൺഫ്ലോറുമായി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും കട്ട കെട്ടാണ്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കട്ട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പാടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം തിളച്ച് റെഡിയായി ഒന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് എന്നാലും കട്ട കെട്ടാണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഇതാരും അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്നും മാറി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ പോയി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഫുള്ള് അടി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരാത്ത രീതിയിൽ അതായത് അത് അതൊന്ന് വേവണം നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ടൈമിലേക്ക് ഏകദേശം കോൺഫ്ലോർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ശേഷം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയ ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി മധുരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ മധുരം ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിക്കായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതിലൊരു അരക്കപ്പ് മാറ്റിയ ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അരക്കപ്പിലേക്ക് ആ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ തീ ഓൺ ആക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരും ചെറിയ തീയിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും ആരും ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കരുത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു തേനിൻ്റെ ഒരു ഹണി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോഴേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് നടത്തി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഞാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് മോൾഡിലേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഡോനാറ്റ് ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വെൽക്കം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോനട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാലിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം അരക്കപ്പും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് മാത്രം മതിയാവും ഇത് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് ചെറിയ ചൂടിലാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റായി വരൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഏകദേശം നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അതല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സിനമൺ പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ പട്ട പട്ട പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് സിനമൺ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഡോയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തിക്കോളും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ബൗൾ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ മാവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയി ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചറാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാവിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും പാല് പാല് ആണല്ലോ ആ മിക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് പോരാതെ വരും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാത്രം ഒഴിക്കുക എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഡോ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് താഴ്ന്നു പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആക്കി കുഴച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം ആ മാവിനെ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം ഇവിടെ പോയി നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഓവനൊക്കെ ചൂടാക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓവനിൽ വെച്ച് മാവ് പുളിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക അതിനു ശേഷം ആ ക്ലിങ് റാപ്പ് മാറ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബട്ടർ കയ്യിൽ ഒന്ന് തടവി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ ബബിൾസ് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡോ നന്നായി കുഴയ്ക്കണം കുഴച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്കോ മാവ് വീണ്ടും വെക്കുക വെച്ച് കുറച്ച് പൊടിമാവ് പൊടിമാവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈദാ മാവ് തന്നെയാണ് അതുകൂടെ തൂകി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അതിന് ശേഷം എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഈ മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി ബബ്ലി ആയിട്ട് വരാറ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മാവ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലോ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് മാവ് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റോ മറ്റോ വിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയോ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന മാവെല്ലാം ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുഴച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഡൊണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കും ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആരും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസോ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കിയത് എണ്ണ എത്രത്തോളം ചൂടായെന്നാണ് അതായത് ആ ഒരു ബബിൾസ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യത്തേത് ഒന്നിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇട്ട് ഉടനെ അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡൊണറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഉള്ള് വേഗവും ഇല്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കറക്റ്റ് കളർ അല്ല കാണിക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഒരു ഗോൾഡ് ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് വീതമോ രണ്ട് വീതമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷുഗറി ഡോണറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഷുഗർ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഷുഗറി ഡൊണറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അത് പൊടിക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് കാരണം പാലിന് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം ഒരു കളർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആ ഒരു ഭംഗി കാണുള്ളൂ അധികം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കളർ അധികം ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം കളർ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിലാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഡൊണറ്റ്സ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഡൊണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇസാടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഡൊണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസാടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡൊണറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ ഡൊണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഡൊണറ്റ്സ് അല്ല ഡൊനാച്ചി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡൊണറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളറിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ആദ്യത്തെ ലെയർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കോട്ടായി ഒന്ന് പിടിച്ച് വരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത് വീണ്ടും ലെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡൊണറ്റ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സായിപ്പിൻ്റെ വട അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്സ് അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇതുവ
ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം പബ്സാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല പനീറാണത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പബ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എഗ് പബ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറിയ സവാളയാണ് അത് എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എളുപ്പ പണിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉള്ളിക്കനുസരിച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടുക ഇട്ട് വഴറ്റുക പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി നല്ല ക്യാരമലൈസ് ആവണം അപ്പോൾ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്സ് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറി കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തണുപ്പ് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുവാണ് അര ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഏകദേശം എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുളക് പൊടിക്ക് കളർ കുറച്ച് കുറവായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോയിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടെ ഇടുക ഞാനിട്ട പച്ചമുളകിന് എരിവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം അല്ലാത്തവർക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം റെഡിയായി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അല്ലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുവാണ് ഒരുപാട് തണുപ്പ് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് കീറി കീറി പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് അത് ഒരു ചെറിയൊരു എഗ് വാഷ് നമ്മൾ ചെയ്യും പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡിലാദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം മസാല വെക്കുക ഞാനിവിടെ മസാലയിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്കിത് ഒരു ദിവസത്തേ കൂടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തതിനെ പെട്ടെന്ന് അത് ചീത്തായി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റന്ന് രാവിലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പപ്സ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഒട്ടിയിരുന്നോളും നമ്മൾ ആദ്യമേ എഗ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും ഇതുപോലെ അടുത്തതും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ നല്ല നീറ്റാക്കി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മഞ്ഞളെല്ലാം ആ നമ്മുടെ ഷീറ്റിലേക്കായി പോവും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പനീറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പനീർ കൂടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എഗ് പപ്സാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ
വേഗം വേഗം ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം പ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കണം ഒരിക്കലും പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു റെസിപ്പിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റോളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഫ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് കളറിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എഗ് പഫ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു മണമാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പഫ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കൂടുതലും എൻ്റെ ഡിഗ്രി ടൈമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി അന്ന് ഷാർജ പതിനഞ്ച് ഇത് ഏഴ് രൂപയോ ആറ് രൂപയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ പോയി കഴിക്കുന്നതും അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്സാണിത് പനീർ വെച്ച പപ്സും നല്ല സൂപ്പറായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു അടാറ് കോംബോ ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ പൊറോട്ട കൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിലുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ വേറെ ഒരു ഫുഡിന് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാനാവില്ല ആ കിടിലൻ കോംബോയിലെ മാസ് ഐറ്റമായ കേരള പൊറോട്ടയാണ് ഇസു ടോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് അതും വീശിയടിച്ച് ലെയറായി പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ മുടങ്ങാതെ കാണണം പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം മാത്രം കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്ക് വേണോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആവാം പൊക്കിടിലൻ ലെയർ പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങളിന്നിവിടെ കുറച്ച് അധികം മാവിനാണ് കേട്ടോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ മാവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോയോളം മാവിനാണ് പൊറോട്ട കറക്റ്റ് രണ്ട് കിലോ ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോയോളം മാവിനാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോഡ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മുട്ട കൂടി ചേർക്കണമായിരുന്നു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്ര വലിയ പാത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ച ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ പരന്ന് ആകെ കുളമായി പോവും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം വീണ്ടും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അത് ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഇത്രയൊന്നും ആർക്കും ഇത
അപ്പോൾ മാവ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു മിക്സിൻ്റെ കുഴച്ച് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്ന പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് വേണം കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മാവിൻ്റെ കുഴയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പൊറോട്ട റെസിപ്പിക്ക് അതുകൊണ്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക ഇതേപോലെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം താഴ്ന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് സെഷനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ മാവ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവ് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിങ് റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുണി നനച്ച ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രഷ് എയറിലിരുന്ന് ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ ഇടവരരുത് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോൾസായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബോൾസായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഞെക്കിയാൽ മാത്രമേ ബോൾസായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമെന്നില്ല മാവ് നല്ല പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനിടയ്ക്കൊരു കൈ വന്ന് മാവ് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാവിനെ എണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നോ അത്രയും ബെറ്ററാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിറ്റൊന്ന് എടുത്തിട്ടും റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വീശി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല രീതിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് കീറി കീറി പോകുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി കാണുന്നവർ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്കിതൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാവെടുത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വീശി അടിക്കുക വീശി അടിച്ച ശേഷം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തൂകിയാണ് വീശി അടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇതാക്കി വെക്കണം അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ മൈദ മാവാണ് രണ്ടാമത്തത് ഓയിൽ ഒത്തിരി ഓയിൽ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മാവ് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചത് അതായത് വീശി അടിച്ച് മാവിനെ ആ പൊറോട്ടയുടെ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് അത്രയും നേരം ഇരുന്ന് നല്ലോണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക ചൂടായ പാനിലേക്ക് നല്ലോണം പരത്തിയ പൊറോട്ട ഇട്ടുകൊടുക്കുക കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിക്കണം ഒത്തിരി സമയം ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ചുട്ടെടുക്കുക ചുട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആറോ അഞ്ചോ പൊറോട്ട ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ലെയർ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട അതുപോലെ കൂടെ കോമ്പോയ്ക്ക് നല്ല തിക് ഗ്രേവിയാണ്
എൻ്റെ ഈദ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസി മട്ടൺ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി അല്ല ഞാൻ തരുന്നത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് എടുത്ത പാർട്സ് കുറച്ചൊരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു മട്ടൺ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ മോളാണിത് ഇസാ സഫ്രീൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഇന്ന് രാവിലെ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത സമയത്ത് അറിയാണ്ട് എടുത്തതാണ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു മട്ടൺ ദം ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി മട്ടൺ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കണം ചൂടായ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉലുവയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില തുടങ്ങിയവ ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിക്കുക അത് മൂത്ത ശേഷം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മട്ടൺ മസാലയും കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് പൊടി പെരിഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തു അധികം മസാല ഉള്ളത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല കുറച്ച് കുറവാണ് പൊടികൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർത്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് വേണേൽ ചേർക്കാനായിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മട്ടൺ മസാലയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ടൈമിലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും മട്ടൺ മസാല ഒരു സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഉള്ളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മധുരം വരും അപ്പോൾ അത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി ചെറിയുള്ളിയും തക്കാളിയും ഈ മസാല പൊടികൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അതിൽ ഒന്നര തക്കാളിയോളം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അര തക്കാളി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ കറിക്ക് തരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏത് ബിരിയാണിക്കും ചിക്കൻ ആയാലും മട്ടൺ ആയാലും ഏത് ബിരിയാണിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മട്ടനാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഞാനിത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നിന്ന് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുവാണ് കൂടാതെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം മസാല പുരട്ടിയ സമയത്ത് ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പെരുജീരകവും ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൂടാതെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവാള ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ഇറങ്ങിയ ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുവാണ് ഞാനിത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരിയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ആ സമയത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബിസ്ത തയ്യാറാക്കാം ഉള്ളി വറുത്തത് അപ്പോൾ ചോറൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് കറിവേപ്പില അതും ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി റെഡിയാണ് ചോറ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ദം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പുള്ളിക്കാരൻ ചോറേ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വീണ്ടും ചോറിട്ടു ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് ദമ്മിലേക്ക് ആവശ്യമായി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളും വാനില സോറി പൈനാപ്പിൾ എസൻസാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ബാക്കി നെയ്യും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കൂടാതെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ആ ഒരു മണം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് നെയ്യ് ഒന്ന് തളിച്ചിട്ട് നന്നായി ദമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഞാനിങ്ങനെ മാവൊന്നും വെച്ച് ഒട്ടിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാൻ പഴയ പാൻ അടിയിൽ വെച്ച് മുകളിൽ പുതിയ പാൻ വെച്ച് ബിരിയാണി വെച്ച പാൻ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ നാടൻ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കാശ്മീരി ചില്ലിയും മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം സൈഡ് ഡിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈസി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പിക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കീപ്പ് വാച്ച്ഒരുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനായി അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്ക്കുക അവിലൂടെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പഴയ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു അവിലിട്ടു വറുത്തെടുത്തു കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിൽ കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ പോയപ്പോൾ കുക്കർ തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിനെ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അവിൽ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുകയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു കട്ട പോലായി പോകും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ചെറുതായി ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കട്ടയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഈ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഏലക്ക പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കും അപ്പം ആ ഒരു അവിലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പായസം വെന്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഇതുപോലൊരു പാട പോലെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടായ തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിങ്ക് അവിൽ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നോക്കി നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിലല്ലേ കറക്റ്റ് ഒരു പാലട പായസം പാലട പിങ്ക് പായസം കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓണാശംസകൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായി ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണതെന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിത് ആദ്യമായി ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്യൂസിനാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ ടൈം തൊട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പറ്റൈസറായി മാറിയ ഒരു ഐറ്റമാണിത് കേട്ടല്ലോ ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്ര സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണിത് ഈസിയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ട കുറച്ച് മസാല പൊടികളും കൂടുതലൊന്നുമില്ല മഞ്ഞളും മുളകും പിന്നെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഫ്ലോർ അതൊരു മെയിൻ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിന് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പ്രോൺസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം പൊടികൾ എടുക്കേണ്ടത് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് മുട്ട കൂടുതൽ പ്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഒരെണ്ണം ചേർക്കാം അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ അളവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തോളൂ മാരിനേഷൻ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ റെസിപ്പിയും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനിഗർ ചേർക്കാം കുട്ടികൾ ഇത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഇവിടെ കുനാഫയുടെ ഡോ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുവാണ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ശേഷം അത് പൊട്ടിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിബ്ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം വറ്റി അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മധുരവും പുളിപ്പും എരിവും എല്ലാം ഇതിന് പാകമായിട്ട് വരും ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോസ് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് കിട്ടണം ചിലപ്പോൾ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അപ്പറ്റൈസറിൻ്റെ സോസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ചെറിയ മിക്സ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് മയണൈസ് ചില്ലി സോസ് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മയണൈസ് ഏകദേശം ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം എടുക്കുക ശേഷം കെച്ചപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് അര ടീസ്പൂൺ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സോസ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇവിടെ ഇതിനിടയ്ക്കൊരു കൈ വന്നു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ എത്താറുണ്ട് എൻ്റെ മോള് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തത് ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് സോസിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക സോസ് മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോൺസിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കുനാഫയുടെ ഡോ കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് ഞാൻ എടുത്ത് പശ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോൺസും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നാളെ ഒരാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് കൂടെ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അപ്പറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് നന്നായി എടുക്കും നമ്മുടെ കുനാഫഡോ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പ് മാറിപ്പോയാലും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ശേഷം ഇതുപോലെ ഫോയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോയിൽ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണം മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുവാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ എടുക്കാം കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ കവറിങ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇളക്കിയെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ എത്ര സെഷനായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ അധികം കുത്തി നിറച്ചൊന്നും ഇടേണ്ട ഒരു മൂന്നെണ്ണം വീതം ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മാത്രം കാരണം പ്രോൺസിനധികം വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ തീ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച്
അവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഇസു ടോക്സ്